പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് വണ്ണിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് മുതലാണ് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ഇയർ സീമ ഏൺസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആൻഡ് സേവ്സ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പൊ ഒരു വർഷത്തിൽ സീമ എത്ര റുപ്പീസ് ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീമ സേവ് അതിൽ നിന്ന് സേവ് ചെയ്യുന്നത് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മളോട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് മണി ദാറ്റ് സീമ ഏൺസ് ടു ദി മണി ഷീ സേവ്സ് അപ്പം മൺ സീമ ഏൺ ചെയ്യുന്ന മണിയും അവൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന മണിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റേഷ്യോ ഓഫ് മണി ദാറ്റ് സീമ ഏൺസ് ടു ദി മണി ഷീ സേസ് ഇസിക്വൽ ടു അപ്പൊ സീമ ഏൺ ചെയ്യുന്ന മണിയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അത് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അവൾ സേവ് ചെയ്യുന്ന മണി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഫോർ സീറോസ് വീതം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫോർ സീറോ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ സീറോ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഉടനെ വൺ വരും ഇവിടെ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി ത്രീ ബൈ വൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ഈസ് ടു വൺ അപ്പൊ ഇതിന്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ത്രീ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മണി ദാറ്റ് ഷീ സേവ്സ് ടു ദ മണി ഷീ സ്പെൻഡ് അപ്പൊ അവൾ സേവ് ചെയ്ത മണിയും സ്പെൻഡ് ചെയ്ത മണിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അവൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എത്ര മണിയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അവൾ ഏൺ ചെയ്യുന്ന മണിയും അറിയാം സേവ് ചെയ്യുന്ന മണിയും അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത മണി കണ്ടുപിടിക്കണേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഏൺ ചെയ്ത മണിയിൽ നിന്ന് സേവ് ചെയ്യുന്ന മണി നമ്മൾ അങ്ങ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എത്ര സ്പെൻഡ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം അവൾ ഏൺ ചെയ്തത് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അവൾ അതിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സേവ് ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സേവ് ചെയ്ത ബാക്കി എത്രയുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സേവ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള മണി മൊത്തം അവൾ എന്ത് ചെയ്തതാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് അത് കണ്ടുപിടിക്കണം മണി ദാറ്റ് ഷീ സ്പെൻഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇത്രയാണ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ അവൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത മണി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഇനി നമ്മൾ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം ദർ ഫോർ റേഷ്യോ ഓഫ് മണി ഷീ സേവ്സ് ടു ദ മണി ഷീ സ്പെൻസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു അപ്പൊ ആദ്യം അവൾ സേവ് ചെയ്ത മണിയാണ് അത് എത്രയാണ് സേവ് ചെയ്ത മണി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ന്യൂമർ ആയിട്ടല്ല അത് എഴുതുന്നു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷീ സ്പെൻഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെയും ഒരേപോലെയുള്ള സീറോസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഫോർ സീറോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്നും ഫോർ സീറോസ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി എന്താണ്ട് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് വൺ ടെൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ടു അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൺ ഈസ് ടു ടു ആണ് നെക്സ്റ്റ് നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദർ ആർ ഹൺഡ്രഡ്
അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു സ്കൂളിൽ എത്ര ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ടീച്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് റേഷ്യോ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് എന്നാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്പർ ഓഫ് എന്നുള്ളതിന് നമ്പർ എന്ന് തന്നെ എഴുതണേ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്പറിന് പകരം എന്നോ എഴുതി ഡോട്ട് ഇടുന്നത് കേട്ടോ സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും നമ്പർ ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്രയാണ് ത്രീ ത്രീ സീറോ സീറോ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് എത്ര വരും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോമൺ ഫാക്ടർ എത്രയാണ് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയാം ആദ്യം ടു വെച്ച് അങ്ങ് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ ചെയ്താൽ വൺ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ വൺ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഏതെങ്കിലും നമ്പർ വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഇവിടെ നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇവിടെ പറ്റുമോ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഈസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിനെ ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും വൺ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി വൺ ആവും സെവൻ സെവൻറ്റീൻ വരും ഇവിടെ ത്രീ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫൈവ് ത്രീ സാർ ഫിഫ്റ്റീൻ സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വൺ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കണം അതിന് ശേഷം എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു സെവൻറ്റീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിയെ നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കേട്ടോ സെവൻ ഇനി ഇതിന് വേറെ ഫാക്ടേഴ്സും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് സെവൻറ്റീൻ ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ ബൈ ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കിട്ടി ഇത് റേഷ്യോ എന്ത് വരും സെവൻറ്റീൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ കോളേജ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി സ്റ്റുഡൻസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആർ ഗേൾസ് അപ്പോൾ ഒരു കോളേജിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് എഴുതി വെക്കാം അന്നേരം ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി കൂടി ഈസി ആയിരിക്കുമേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ നമ്മളോട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫൈൻഡ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസും അറിയാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും അറിയാം സോ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ടു ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ആണ് അത് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ത്രീ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടെടുത്ത് ഓരോ സീറോ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം അത് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ രണ്ടും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ വൺ ഫൈവ് എന്ന് വന്നു ഇവിടെ ടു വൺ സിക്സ് എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്
എങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് അതായത് ഈ രണ്ട് നമ്പറിനെയും കൂടെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ ഇതേപോലെ തന്നെ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ബോയ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി മൈനസ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും ഫോർ ത്രീ ടു സീറോ മൈനസ് ടു ത്രീ സീറോ 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 ടു സീറോ ടു ടു സീറോ ടു സീറോ അതായത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ബോയ്സ് ആണ് ആ കോളേജിലുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എത്രയാണ് ടു സീറോ ടു സീറോ ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് ഈസ് ടു ത്രീ സീറോ സീറോ ഇവിടെ ഒരു സീറോയും ഒരു സീറോയും കട്ട് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിവിടെ ടു വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് വരും വൺ സീറോ വൺ ഇവിടെ വൺ വൺ ഫൈവ് ഇനി വീണ്ടും നമുക്കിതിനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് റേഷ്യോ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ടു ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ റേഷ്യോ എങ്ങനെ എഴുതാം റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ടു ദി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ബോയ്സ് ടു സീറോ ടു സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫോർ ത്രീ ടു സീറോ ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഒരു സീറോയും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടു വെച്ച് ഡിവിഷൻ ചെയ്താൽ വൺ സീറോ വൺ വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും ടു വൺ സിക്സ് വരും അപ്പോൾ ഇതിന് ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ടു സീറോ ടു സീറോയുടെയും ഫോർ ത്രീ ടു സീറോയുടെയും കൂടെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും കേട്ടോ എച്ച് എസ് സി എഫ് അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതാം വൺ സീറോ വൺ ഈസ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് നെ